Foi um Benfica de ataque que entrou esta tarde no Estádio da Luz para jogar frente ao Sporting perante cerca de 100 mil espectadores. Um Benfica que fez regressar à formação Terna e William, prescindiu de Pacheco inicialmente, Isaías jogou descaído sobre a esquerda. Uma bela moldura humana para um espetáculo vivo e emotivo. Um Benfica ofensivo numa postura de 4-3-3. O Sporting igualmente uma equipa de ataque, uma estrutura ofensiva para um 4-3-3 com especial relevo para o regresso do capitão à formação, isto é, Venâncio ao eixo da defesa. Estádio para os grandes jogos, para um clássico. Leal regressou ao lado esquerdo na formação. Fortunato Azevedo, o árbitro internacional de 42 anos, internacional desde 80 e 89, dirigiu esta partida, Venâncio e Veloso, velhos conhecidos, velhos amigos, capitães das duas formações. Foi um espetáculo vivo, emotivo, mas sobre o ponto de vista técnico, nem sempre muito bem executado. Ao nível do passe, ao nível do remate, quer de um lado, quer do outro. As formações utilizaram um sistema aberto, deram espaços, como se pode observar, utilizaram mais a defesa zona, tentando esperar e cortar os espaços às iniciativas de uma e de outra formação. Recorde-se que o Sporting, desde há 25 épocas que... Nas últimas 25 épocas, só venceu uma vez na Luz, isto é, em mil... há cinco anos. Tentativa de jogar no contra-ataque. Jordanov, na fase inicial, esquido sobre o lado esquerdo. William, de regresso, não muito bem na fase inicial da partida. Há alguma perturbação, alguma intranquilidade, alguma falta de poder de colocação e de ritmo de competição. Subindo o Leal no terreno. É direito fico. E Neno ali a ser carregado na sua área, na pequena área. E Fortunato Azevedo a assinalar. Veloso. Sem sequência, este desdobramento defesa meio campo ataque. Falta assinalada. Iura, marcação em cima feita por Marinho, um jogador que se cortou com uma boa exibição. Fico. Leal. Luizinho. Portanto, o esquema do Sporting o mesmo, Luizinho de esquerda sobre a direita, Leal à esquerda, Venâncio mais às dobras, jogando também ele mais sobre o lado esquerdo. Depois o meio campo, com Figo hoje mais metido sobre o miolo. A falta de... Ou uma falta assinalada a Vítor Paneira, que a nossa opinião não foi. Repare-se, Vítor Paneira joga a bola, Fortunato Azevedo aqui a juiz o mar. William. Paulo Madeira, a dupla de centrais... Do Benfica, Veloso à esquerda, José Carlos sobre o lado direito. Vitor Pané, não está em forma este jogador do Benfica e tarda em ganhar essa forma. Jura, José Carlos, Vitor Pané. Marinho a surgir ali à dobra dos centrais. O Sporting a fechar. Fico. E Al. A insistência de Paneira. E Ura. E Al. E a compensação de Fico vindo à zona de defesa em apoio da cobertura do Sporting. 
Tentativa de saída em contra-ataque por banda do Sporting. Cadete. A marcação de zona feita ali por Palmadeira. E depois um corte perfeito do central do Benfica. Outra pé para a frente. Numa altura em que a bola ou era jogada numa área ou noutra. Marinho Pérez dando indicações. Espaços para jogar, a tal zona já de que falámos. Luizinho agora mais atrás na cobertura. E aqui uma falta sobre Juran que Fortunato Azevedo não assinalou. Falta de Venâncio. Marinho. Cadete. Marinho. Paulo Madeira. Jonas Terno regressa à equipa. Fortaleceu o meio campo do Benfica. Deu-lhe poder de choque. Mais rápido, Leal que Isaías. Paneira. William. José Carlos. Era o crescendo do Benfica sobre as quatro linhas. Terno. Mas a imperfeição ao nível do passe, como se o telespectador pode observar, de facto, terno, francamente mal, nesse aspecto. Paneira. César Brito. Mal no remate. Chuta a sair. Imperfeito. E a dizer algo ao seu companheiro. Repare-se de pé direito. A bola mal batida. O remate mal executado. César Rio, o homem que jogou, digamos que mais adiantado ao lado de Juran, com Isaías a surgir sempre sobre o lado esquerdo ou meia-esquerda, formando, digamos que, o terceiro mais adiantado da formação do Benfica, apoiada pelos médios Kulkov e Terno. José Carlos, sempre em apoio, ninguém na zona de tiro para o remate frontal e a defesa do Sporting a passar por alguma situação difícil, mas o Benfica a não encontrar a posição, a colocação para homens de área poderem importunar e recorrer. Venâncio, Isaías, Luizinho, Terno, a bola muito pelo ar, Kolkov. Aqui, francamente mal, neste, nesta jogada, e o Sporting a tentar sair no contrato. Corte, Paneira com espaço para subir. Iura. Figo. Paneira, Iura. A triangulação. Douglas, trinco, digamos, de raiz nesta equipa. Do Sporting. William em esforço e Palma. É assim um jogo aberto com espaços para uma e outra formação poderem organizar o seu jogo, desenvolver o seu futebol. Eu diria mesmo concentração e rigor nas posições e este é um remate de Kulkov, diga-se que o primeiro remate com sinal de perigo do Benfica. A corresponder ao melhor período da formação encarnada na primeira parte. E ora. Primeiro posto bem fechado por banda do Sport. Um Benfica que marcou já neste campeonato 37 gols, o que quer dizer 1 gol,75, isto em termos estatísticos, por jogo, dá esta média. E sofreu 13. E ora. E uma série de cantos consecutivos. Era a pressão do Benfica à meia hora de jogo. Vitor Pan. Douglas, fechando ali, primeiro poste. Terno, na recuperação. Paneira na execução do arremesso. Cadete. Fico. Loso. Isaías. Marcação em cima de Leão. Trabalho com César Brito, Paneira. 
depois passe muita força Isaías a não conseguir chegar a tempo e ficou Vites que neste campeonato já sofreu 16 gols depois da jornada de hoje e grande jogada do Paulo William Batir e depois, antes que Terra entrasse, o passe de morte para Cadete, lento na execução, permitiu que Veloso chegasse a tempo. Repare-se, a primeira grande oportunidade de perigo criada pelo Sporting. Era o reagir da formação leonina à maior pressão do Benfica na primeira parte. Falta de José Carlos sobre Douglas, qual nada resultou. Vítor Paneira. E agora aqui, excelente este pormenor de César Brito, de costas para a baliza, tentando a bicicleta, sentindo que Ivkovic havia saído, tentou o chapéu, quando toda a formação do Sporting, a linha de defesa, ficou parada, esperando um inexistente fora de jogo. Intenção aqui de César Brito, a sair, repare-se, muito bem, e ali de pé direito, valeu a intenção aqui de César Brito, era difícil fazer melhor. Luizinho, Yura e Fábio. Marinho Pérez em constantes instruções. Contra-ataque. Cadete era nesta altura o jogador mais adiantado, mais rápido que o William. Bem né, na saída. E Jordanov descaído sobre o lado esquerdo. Luta direta com José Carlos. Veloso. A colocação no adversário. Paulo Madeira. Defesa do Benfica dentro da sua área perante o ataque do Sporting a sentir grandes dificuldades. Principalmente no jogo aéreo. Aliás, um dos problemas, grandes problemas, com que se debate a formação campeã nacional esta temporada. Madeira. Neno fora dos postes e depois Veloso ali a fazer a compensação, a valer a experiência do capitão do Benfica no poder de colocação. Uma vez mais, o lance, repare-se, o atabalhoamento na zona de pequena área por banda do Benfica, onde nem Neno, nem os defesas conseguiram. E aqui a falta, de facto, existente de Paneira sobre o jogador do suporte. Tiro. Leal. E já estamos na segunda parte. Depois de um 0-0 ao fim dos primeiros 45 minutos. Marim. Rapidíssimo Marim. Em postura ofensiva. Ninguém do Sporting para o remate. Saída do Benfica na contra-resposta. Terra. Ivkovic protegido por Luizinho a sair. Erikson e Tony no banco. Conversando naturalmente sobre a tática a implementar para o jogo nesta segunda parte no regresso sem substituições, quer para um lado quer para o outro, Marinho Pérez também na altura Luizinho vai ser batido por Iura o Venâncio vai sair à dobra e vai fazer falta, 12 minutos do segundo tempo grande penalidade que Fortunato Azevedo apontou de pronto assinalou de pronto repare-se a entrada de Venâncio, o jogador do Benfica a ir para o chão, Venâncio a sair magoado do lance. Vamos ver uma vez mais. Aí está, Juran a ser carregado e a sair magoado. William, de pé direito, de forma subtil e superior, sobre o ponto de vista técnico, converteu o castigo. 15 minutos da segunda parte. Era a festa na banca... nas bancadas da luz. O Benfica chegava à vantagem. num jogo em que até à altura do, da conversão da grande penalidade o 0-0 aceitava bem a um e a outro lado uma vez mais repasse no pormenor técnico na forma subtil com que o William converteu a grande penalidade Litos Cadete, 
e Nene. Saindo bem. Um guarda-redes em grande forma. José Carlos. Estamos a ver o lance de há pouco. A velocidade de cadete, chamamos a atenção para isso, no meio, no eixo da defesa do Benfica. E o Sporting a reagir da melhor forma ao gol sofrido. E cadete aqui, por uma unha negra, passa a expressão, não conseguiu repor igual. Um dos melhores lances de envolvimento ofensivo, trabalho coletivo do Sporting, jogado aos flancos. Repare-se, o centro de Balakov de pé esquerdo, a entrada de cadete bem a antecipar-se à entrada de Palmadeira, no entanto, a bola a sair o nada. Paneira. Colcó. Paneira. Repare-se, Paneira a prender muito a bola, a não soltar atempadamente. É um jogador que está sem esclarecimento, sem frescura física. A meio campo ainda vai trabalhando, na defesa vai sendo batido. E mais um espaço criado pelo Sporting na área do Benfica. Jordan. O lance de novo. Jordan 9. Fechado ali o ângulo, apertado pela defesa do Benfica. A bola acabou por sair pela linha final. Balakov. Novo centro e nova situação de perigo. Que Ordanov, uma vez mais solicitado para o cabeceamento, não conseguiu concretizar. Balakov a criar jogo, a passar, e o Benfica a fazer a sua primeira substituição aos 30 minutos, saída de Uran, entrada de Pacheco, Pacheco que veio desequilibrar então, diga-se, o um movimento coletivo das duas equipas. E aqui Neno com mais uma boa defesa, com a sua, digamos, linha de defesas batido, ele a compensar os espaços consentidos dentro da sua área, como se pode observar. Repare, pé direito ali de Litos e Neno atento a cortar. Isaías. Vai ficar a colocar ali três homens e dizíamos nós que Pacheco veio criar um desequilíbrio, ele trouxe velocidade Obrigou o Marinho a mexer-se mais. Marinho tinha estado muito bem. Terno, Luizinho. O Benfica estava a responder à pressão e obrigava Ivkovic, embora com uma defesa fácil, a uma intervenção. Marinho. E Neno com mais uma grande defesa. Depois, o trabalho de Paulo Madeira... Diga-se que sempre bastante atento e concentrado. Dificuldades, sim, de articulação com o seu companheiro hoje, William, dada a falta de ruivento por lesão. Muito bem, né? Sailitos entra Tosé no suporte. Era a resposta de Marinho Pérez. Paneira. E um passe para o pé esquerdo de Pacheco, para o segundo gol do Benfica, aos 40 minutos, a 5 minutos do termo do desafio. O Benfica solidificava a sua vitória, abraçado pelo capitão, o Benfica estava de facto a defender, agora sim, o título conquistado na época passada. Repare-se, Pacheco, o pé esquerdo, mais rápido que Marinho, Marinho, digamos que, a ficar pela primeira vez fora do lance, talvez este, esta a jogada melhor, mais esclarecida de Paneira, a colocar a bola bem, de flanco a flanco, para este magnífico remate de Pacheco. Concentrado. E outro ponto de lança no Benfica a ser substituído. César Brito por Paulo Sousa, a 3 minutos do fim. O Benfica guarnecia mais o seu meio campo, deixava para diante Isaías. E aqui, em nossa opinião, há uma falta cometida por José Carlos sobre Jordanov, dentro da área merecedora de castigo. Vamos ver em movimento lento, num outro ângulo, repasse, o passe de Balakov, depois a entrada de Anca, derrubando o jogador do Sporting por banda de defesa do Benfica. Sousa. 
E aqui Isaías tentando o chapéu a sair muito por alto do chapéu de cabeça a Ipólito. Partida movimentada, muito viva, mexida, uma postura ofensiva de um e de outro lado. Uma vez mais o lance. Tecnicamente nem sempre, quer ao nível do passe, quer ao nível do remate, com melhor execução. Qualquer das maneiras, num clássico, num Benfica Sporting, pode-se afirmar um bom jogo, um espetáculo que agradou, dada a postura competitiva colocada pelas formações no terreno. Aqui cartão amarelo para o terceiro mostrado por Fortunato Azevedo no desafio e um livre de Balakov, apontado por Balakov, para uma defesa de Neno. Diga-se, a única vez que Balakov conseguiu criar, na marcação de livres esta tarde, uma situação difícil ou mais complicada ou mais trabalhosa para o guarda-redes do Benfica. O seu pé esquerdo, o seu portentoso pé esquerdo, Balakov, que é um excelente jogador. No cómputo dos 90 minutos, vitória justa do Benfica. Agora, Benfica e Porto na luta pelo título de forma bem direta.